అందరి దృష్టి మద్యపాన నిషేధంపైనే హామీ అమలు పట్ల సీఎం జగన్ తర్జన భర్జన ఎన్నికల ప్రచారంలో దశల వారీగా మద్యపాన నిషేధాన్ని అమలు చేస్తానని ప్రకటించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఆ పనిని ఎప్పుడు మొదలుపెట్టనున్నారు అసలు ఆ హామీ నెరవేరుతుందా అనే అనుమానాలు ఏపీ ప్రజానీకంలో నెలకొన్నాయి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న మద్యం పాలసీ ఏపీ సీఎంకి పెద్ద సవాలుగా మారనుంది మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకువచ్చిన ఈ మద్యం పాలసీ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి అంతకు మించి ఆదాయం సమకూరుతోంది ఈ ఆదాయంతోనే అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టి అమలు చేస్తున్నారు మరి కొత్తగా కొలువు తీరిన ప్రభుత్వంలో జగన్ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలంటే ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్న మద్యం ఒక్కటే మార్గంగా కనిపిస్తోంది మూడు దశల్లో మద్యపాన నిషేధం అమలు చేస్తానని ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే ఈ సంగతి పక్కన పెడితే జూన్ ముప్పైవ తేదీతో చంద్రబాబు ఇచ్చిన గడువుతో ప్రస్తుతం ఉన్న మద్యం దుకాణాల గడువు ముగియనుంది ఇదిలా ఉండగా రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం వస్తుందని సిండికేట్లు కళలో కూడా ఊహించలేదు దీంతో చాలా ధీమాగా ఉంటూ దుకాణాల్లో మద్యమును ఎంఆర్పి కంటే తమకు నచ్చిన ధరలకు విక్రయించేశారు అయితే కొత్త ప్రభుత్వం రావడంతో ఊహించిన పరిణామాలు సిండికేట్లలో ఏర్పడ్డాయి కాగా ప్రస్తుతం ఉన్న పాలసీని ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ కొనసాగిస్తారా లేక కొత్త పాలసీని తీసుకువస్తారా అనే అంశం సిండికేట్లలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది రెండు వేల పద్నాలుగులో నవ్యాంధ్రప్రదేశ్కు తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు పాత పాలసీని కొనసాగిస్తూ ఏడాది కాలానికి మద్యం దుకాణాల వేలంపాటలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లు మరోసారి రెండేళ్ల గడువుకు వేలంపాటలను నిర్వహించారు ఆ విధంగా రాష్ట్రంలోని నాలుగు వేల నాలుగు వందల మద్యం దుకాణాలు ఎనిమిది వేల పంతొమ్మిది బార్లకు వేలంపాటలు నిర్వహించారు క్రొత్తగా ఏర్పాటైన జగన్ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న దుకాణాలకు వేలంపాటలు నిర్వహించి ఏడాది కాలం పాటు గడువు ఇస్తారని మద్యం దుకాణదారులు భావిస్తున్నారు ఈ ఏడాది లోపు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఆ తర్వాత నుంచి అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదిలా ఉండగా గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా సేవలు అందించిన నందమూరి తారక రామారావు మద్యపాన నిషేధం చేస్తానని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే ఆ సమయంలో ఏడాది నరపాటు ఆ నిషేధాన్ని అమలు చేశారు ఆ తర్వాత జరిగిన రాజకీయ పరిణామాల్లో సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు ఆ నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ ఇది సాధ్యం కాదని ఒక సున్నితమైన వివరణ రాష్ట్ర ప్రజలకిచ్చి మద్యం అమ్మకాలను ప్రభుత్వానికి ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మార్చేశారు పైగా అప్పుడు ఇటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఏమీ లేవు మహా అయితే కిలో రెండు రూపాయలకి బియ్యం మాత్రమే ఉంది కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి నవరత్నాల పేరుతో ప్రకటించిన పథకాలన్నీ ఉచితంగానే కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో దశల వారీగా మద్యపాన నిషేధాన్ని అమలు చేస్తానని పైగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకు మద్యపాన నిషేధం అమలు చేసి వెళతామని ప్రకటించడంతో ఆయన తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం ఇప్పుడు కీలకంగా మారనుంది